தீர்ப்பின் வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி போட்டி தேர்வுகளை எதிர்கொள்வது எப்படி என்ற கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கம் அளிக்க வருகிறார் போக்கஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட கோர்ஸ் டைரக்டர் சிவிகுமார் சார் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் சரிங்க சார் போட்டி தேர்வுகளை எதிர்கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம வார வாரம் பேசிட்டு வரோம் ஸோ அந்த பற்றி என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டி தேர்வுகளை எழுதும் மாணவர்கள் ஏன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஐ மீன் நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஏன் அவங்க நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் சார் இப்போது அதாவது பொதுவாக வந்து கன்வென்ஷனல் கன்வென்ஷனல் டாபிக்ஸ் அண்ட் கரண்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது நம்ம எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அதில் இப்போது நம்ம வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிகிரி லெவலில் படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் லெவலில் படிக்கிறது இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நம்ம புக்ஸில் என்ன இருக்கோ அது மட்டும்தான் வினாவாக கேட்பாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டி தேர்வுகள்னு வர்ற பொழுது அவங்க புக்கிலிருந்து வினாக்கள் எடுப்பாங்க அந்த புக்கில் வினாக்கள் எடுக்கும் பொழுது அந்த கரண்டில் என்ன விதமான டாபிக்ஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கோ என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இஷ்யூஸ் போய்கிட்டு இருக்கோ அதை மையப்படுத்தி தான் வினாக்கள் வினாக்கள் எடுப்பாங்க கண்டிப்பாக இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சாகித்திய அகாடமி விருது அப்படிங்கிறது சமீபத்தில் அதிகமாக பேசப்பட்டுகிட்டே இருக்கு கண்டிப்பாக அப்போது அந்த அந்த அகாடமி விருதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில எழுத்தாளர்கள் அந்த விருதை வந்து திருப்பி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்தரா சகல் அப்படின்னு ஒரு எழுத்தாளர் அவங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அசோக் வாஜ்பாய் அப்படின்னு ஒருத்தர் ரஹ்மான் அப்பாஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் உதய் பிரகாஷ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இந்த எழுத்தாளர்கள்லாம் வந்து அந்த அவங்களுடைய வாங்கிய விருதை நாங்கள் திருப்பி அளிக்கிறோம் ஏன்னா ஆமாம் ரைட் டு ஸ்பீச் அது கிடையாதுங்க கிடையாது கண்டிப்பாக அப்படின்னு அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த கருத்தை முன் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரைட் டு ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக சாகித்ய அகாடமி விருதோ அவங்க வாங்கின புத்தகங்களோ அவங்களோ முக்கியம் இல்லை ஆனால் ரைட் டு ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்படை உரிமைகளில் எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு எத்தனாவது ஆர்டிக்கிளில் வருது இது கொஸ்டின் இதுதான் நம்ம வந்து அந்த நடப்பு நிகழ்வுகளை மையப்படுத்தி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இதுதான் ஸோ ரைட் டு ஸ்பீச் எந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆமா அதாவது இந்த பேச்சுரிமை அப்படிங்கிறது இருக்கா அரசியலமைப்பில் ஏன் இவங்க அதை வந்து முன் வைக்கிறாங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட உரிமை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து கொடுத்துருக்கு மக்களுக்கு அப்போ அதை இவங்க வந்து தடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இதுதான் அந்த நடப்பு நிகழ்வு நடப்பு நிகழ்வு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது தேவையான ஒரு ஈவெண்ட்டாகவோ தேவையில்லா ஒரு ஈவெண்ட்டாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் அது சார்ந்த ஒரு கன்வென்ஷனல் ஏரியாஸ் இருக்கும் அதை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இப்போது இன்னொரு நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நோபல் ப்ரைஸ் இப்போ கடந்த வாரம் ஃபுல்லாக இப்போ நோபல் ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ நோபல் ப்ரைஸ் கொடுக்கும் பொழுது அவங்க என்னென்ன டாபிக்ஸ் அதாவது மெடிசின் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸு பீஸ் அமைதி லிட்ரேச்சர் இப்படி பல்வேறு இதில் கொடுக்குறாங்க தலைப்புகளுக்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சார் நேர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஓகே சார் நீங்கள் சொல்லுங்க நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லை இப்போ ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா இப்போ இயற்பியல் அப்படின்னா தக்காக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அது ஒரு ஜாக்கி அப்படிங்கிறது ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆமாம் அவர் வந்து ஜப்பானை சேர்ந்தவர் இப்போ இருக்கிறார் ஆமாம் ஜப்பானை சேர்ந்தவர் வந்து தக்காக்கி கஜிதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் அவருக்கும் இன்னும் இன்னும் ஒருத்தர் அவர் கனடாவை சேர்ந்தவர் இந்த மெக்டொனால்டு ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஃபிசிக்ஸ்க்கான நோபல் ப்ரைஸ் அப்போ இவங்க இந்த இந்த ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் யார் அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் கண்டிப்பாக அப்படி இல்லைன்னா அவங்க எதற்காக வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ எதற்காக வாங்கியிருக்காங்க கேட்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீட்டினோ ஆசிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீட்டு நோ துகள்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன அவனுடைய இயக்கம் இது சம்மந்தமாக அவங்க ஆய்வு செய்ததற்காக அவங்களுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கியிருக்கிறாங்க இந்த ஆண்டு அப்போ இது விட்டுட்டு இன்னும் அதை பற்றி கேட்கணும்னு சொன்னால் நீட்டினோ துகள்கள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அது எதற்காக பயன்படுது அப்படின்னு இவங்க வந்து அதில் ஒரு ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறாங்க சாதாரணமாக அப்படி இல்லைன்னா நீட்டினோ அப்சர்வேட்ரி அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அப்போ அது டிஎன்பிசி ஓரியன்டட் கொஸ்டின் யூபிஎஸ்சி ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரி அந்த வினா வந்து அமையும் இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா
இந்த பாலிஃபோனிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பா பாலிஃபோனிக் ரைட்டிங்ஸ் அதாவது பல மொழிகள் பல மொழிகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் எழுதுறது எழுதுவதை ஊக்குவிக்கிறது அதை சப்போர்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க அந்த அம்மா ஸ்வெர்லேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இந்த ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களோட எழுத்துக்களில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா வீர தீர செயல்களில் ஈடுபடுதல் அப்புறம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இது சம்மந்தமான அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதியிருக்கிறாங்க அப்போ இது இதில் வந்து அந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ பாலிஃபோனிக் ரைட்டிங்ஸ் அப்படின்னா என்ன இது சம்மந்தமாக பின்னாடி போகும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இது தான் அதாவது ஏன் நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமைதிக்கான நோபல் பரிசு நேற்று தான் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ எல்லாம் இந்த செய்தித்தாளில் வந்து அவங்க படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு நம்ம ஏற்கனவே பல முறை அது சம்மந்தமாக பேசியிருக்கிறோம் அப்போ அந்த துனிஷியாவில் ஏற்பட்ட அந்த புரட்சி ஏன்னா அந்த சிரியா சம்மந்தமெல்லாம் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் இப்போ துனிஷியாவில் ஏற்பட்ட புரட்சி ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் அதை வந்து ஜாஸ்மின் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை மல்லிகை புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அரபி வசந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தமிழில் பேர் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இங்கே அந்த துனிஷியாவில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய புரட்சி அப்படிங்கிறது அங்கேருந்த அந்த மொனார்க்கி மன்னராட்சி எதிர்த்து உருவானது அப்போ மக்கள்லாம் திரண்டு அதற்கு எதிர்ப்பாக போராடுறாங்க இப்போ டெமோக்ரஸி வேணும் மக்களாட்சி மலரணும் மக்களாட்சி தத்துவம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் அப்படிங்கிறதான் அங்கே உள்ள புரட்சியினுடைய அடிப்படை தத்துவம் அப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொனார்க்கியில் இருக்கிற அந்த அரசருக்கும் மக்களுக்கு இடையிலான ஒரு மீடியேட்டர்ஸ் வேணும் இல்லையா ஏன்னா இவங்க ஒரு பக்கம் போராடுறாங்க அவங்க ஒரு பக்கம் அதை அடக்குறாங்க அப்போ இடையில் அவங்களுக்குள்ள பேச்சுவார்த்தை நெகோசியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் வேணும் அதுதான் வந்து அந்த ஒரு அமைப்பு அதாவது அந்த துனிஷிய தேசிய அமைதி பேச்சுவார்த்தை குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தினாங்க அந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தை குழு குழுவுக்கு இவங்க இந்த தடவை அமைதிக்கான நோபல் பரிசு உலகத்தில் பல இடங்களில் பிரச்சனை இருந்துகிட்டு இருக்கு மக்களுக்கும் ஆளுகின்ற வர்க்கத்திற்கும் ஆனால் அப்படி இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்க முடியும் என்பதை நிரூபித்து அதை நடப்பில் காட்டியவர்கள் அது மாதிரி துனிஷியாவில் வந்து மக்களாட்சி மலர்வதற்கு உதாரணமாக அவங்க வந்து முன்னணியில் நின்று செயல்பட்டவர்கள் என்ற அடிப்படையில் அவங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இதுதான் அந்த அப்போ என்னென்னா அந்த துனிஷாவில் இருக்கிற அந்த அமைப்புகள்லாம் என்ன அப்போ கரண்ட் ஓரியன்டட் அந்த கன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது போகும்போது துனிஷாவில் என்ன நடந்துச்சு யார் ஆட்சியில் இருந்தா அப்போது அந்த என்னென்ன அமைப்புகள்லாம் இன்வால்வ் ஆகுச்சு இப்போ யார் இங்கே ஆட்சியாளர் இப்போ துனிஷியாவினுடைய அந்த இப்போ கன்வென்ஷனல் போயிட்டோம்னா துனிஷியாவினுடைய அந்த பார்டரிங் கண்ட்ரீஸ் அங்கே இருக்கிற ஜாக் ஜியோக்ரஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இப்படியெல்லாம் வந்து வினாக்கள் கேட்பாங்க இப்படி அந்த இப்போ நம்ம அந்த நோபல் பரிசு அப்படிங்கிற பொழுது இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கொண்டு போகிறோம் இது இதுதான் அந்த கரண்ட்டு ஸோ இதுக்கு தான் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் அது மட்டும் இல்லை போட்டி தேர்வுகளை எழுதுகிற மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாங்களாகவே குறிப்பெடுக்கும் பழக்கத்தினை ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பீங்க நம்மளாகவே குறிப்பெடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஐ திங்க் ஸோ எனக்கு நான் எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் போதெலாம் நான் குறிப்பெடுத்துக்கிட்டால் தான் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளே குறிப்பெடுக்கும் போது எந்த மாதிரிலாம் குறிப்பெடுக்கணும் பிரி பாட்பாட்டாக பிரித்து குறிப்பெடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அது எந்தெந்த டிஃப்ரெண்டில் என்னென்ன மாதிரி குறிப்பெடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா சார் இப்போது நம்ம வந்து இப்போது டிஎன்பிஎஸ்சி அல்லது யூபிஎஸ்சி தேர்வு படிக்கிற மாணவர்களை பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள புத்தகங்களே நீங்கள் படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜியோக்ரஃபி சயின்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ இது ஒவ்வொரு வகுப்புலேயும் இருக்கும் கண்டிப்பாக சிக்ஸ்த்துலேயும் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் செவன்த்துலேயும் இருக்கும் எயித்துலேயும் இருக்கும் நைன்த்து டென்த்தில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் அப்போ ஒரே வகுப்பில் உள்ள பாடத்தில் இருந்து மட்டும் வினா கேட்க மாட்டாங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன முறை நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களை பற்றி பேசணும் இந்த முறை வேணால் நம்ம மகாத்மா காந்தியை பற்றி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ரெண்டு பேருடைய பிலாசபியும் வேறு வேறு கண்டிப்பாக ஆனால் இப்போ மகாத்மா காந்தியை பற்றி நம்ம எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் ஆறாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க ஏழாம் வகுப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க எட்டாம் வகுப்பில் கொடுத்துரு
மகாத்மா காந்தியினுடைய அந்த என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு பரீட்சை மாதிரி ஒரு ஒரு முன்னோட்டம் வெள்ளோட்டம் பார்க்குறாங்க இல்லையா அது மாதிரி சம்பரானில் தான் முதன் முதலாக அவருடைய இந்தியாவில் சத்தியாகிரகம் சம்பந்தமான அகிம்சா வழியில் போராடுற ஒரு போராட்டத்தை வந்து சம்பரான் அப்படின்ற இடத்துல பீகாரில் அவர் நடத்துவார் அப்போது அந்த அந்த அது சம்பந்தமான நிகழ்வுகளை வந்து தொகுக்கணும் அப்போ சம்பரான் பற்றி கேட்கும் பொழுது எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது அதுக்கப்புறம் சம்பரானில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நீங்கள் அங்கே வந்து போராட்டம் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் அவரை வந்து கூப்பிட்டா சம்பரான்றது பீகாரில் இருக்க ஒரு பீகாரில் அப்போ இங்கே மகாத்மா காந்தி வந்து குஜராத்தில் இருக்கிறார் சபர்மதி ஆசிரமம் அங்கே இருக்கார் இப்போ பீகார் குஜராத் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இது வந்து வெஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் இது ஈஸ்டர்ன் ஏரியாவில் இருக்குது அப்போ அங்கே வந்து அழைக்கிறாங்க யாருன்னா ராஜ்குமார் சுக்லா அப்போ இதுதான் அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து தொகுக்கிறது அப்போ சம்பரான் மூமெண்ட்டு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது சம்பரான் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது அப்போ அது மகாத்மா காந்தியை சம்பரானுக்கு அழைத்தவர் யார் அப்புறம் உடன் போனவங்க யார் இப்போ டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் கிருபாலினி இவங்கெல்லாம் அவங்க கூட போவாங்க சம்பரான் போராட்டத்தை வந்து இவங்கெல்லாம் முன்னின்று நடத்துவாங்க அப்போ இந்த இவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் தூக்கணும் வரிசையாக அப்புறம் அதுக்கடுத்து அடுத்தடுத்த போராட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒவ்வொரு புக்குலேயும் ஒரு விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் இதோட ஆட் பண்ணணும் சம்பரான் சம்பந்தம் வேறு எதாவது பார்த்தாங்கன்னா உடனே ஆட் பண்ணணும் அது மாதிரி கேடா சம்பந்தமாக எதாவது பார்த்தாங்கன்னா அதோட சேர்ந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆமாம் அப்புறம் ரவுலர் சத்தியாகிரக சபா அப்படின்னு ஒன்று அமைக்க சொல்லுவார் அப்புறம் ரவுலர் சத்தியாகிரகா வந்து நாடு முழுவதும் அமைங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா அந்த ரவுலட் ஆக்டை எதிர்த்து அந்த சத்தியாகிரக சபாவை அமைங்க அதை நம்ம எதிர்த்து போராடணும் அது ஒரு கருப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாத்மா காந்தி சொல்லுவார் அப்போ தான் பஞ்சாப்லேயும் அதுக்கு சம்மந்தமாக ரெண்டு பேர் அந்த ரவுலட் சத்தியாகிரக சபாவை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க அந்த ரெண்டு பேர் யார் அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னா இப்போ டாக்டர் சத்யபால் வந்து அவர் அவர் கூட இன்னும் இன்னொருத்தர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க சைபுதீன் கிச்சிலு சைபுதீன் கிச்சிலு டாக்டர் சத்யபால் ரெண்டு பேர் தான் அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அது சம்மந்தமாக வேறு என்னென்னலாம் இப்போ போன முறையும் நம்ம ஜாலியன் வாலாபாக் பற்றி பேசணும் ஏன்னா நேதா சுபாஷ் சந்திர போஸை வந்து பாதித்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கம் அந்த படுகொலை வந்து சம்பரான் இது ஜாலியன் வாலாபாக் அப்படின்னு நம்ம வந்து போன முறை சொன்னோம் அப்போ அதோடு இதை தொடர்புபடுத்தி வச்சுக்கணும் எந்த இயக்கம் வந்து எந்த ஒரு படுகொலை பாதித்தது ஒன்று இன்னொரு பக்கம் ஏன் நடைபெற்றது ரவுலட் சத்தியாகிரக சபானால தான் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையே நடக்குது நடக்குது அப்போ ஏன் இதை ரவுலட் சத்தியாகிரக சபா உருவாக்கணும் ரவுலட் ஆக்டு இப்போ ரவுலட் ஆக்டை யார் கொண்டு வந்தா அப்படின்னா அதுக்கு உள்ள கவர்னர் ஜெனரல் அது எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது அப்படிங்கிறது அதனுடைய என்னென்ன கருத்துக்கள் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் அது இந்தியன்ஸ் எகென்ஸ்டாக இருக்குது அப்போ ஏன் அவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க இப்படியெல்லாம் பார்க்கணும் அப்போ அவருடைய தொடர்ச்சியாக நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் வருது அப்போ நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஓகே சார் நேர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேம் சொல்லுங்க உங்களுடைய பெயர் சார்கிட்ட பேசணும் சொல்லுங்கம்மா உங்களுடைய பெயர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க திருவாரூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சரண்யா பேசுங்க சரண்யா ம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் குரூப் டூ ஏ நான் இன்ட்ரிவியூ போஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கணும் சார் ஓ ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க வச்சிருக்கீங்களா ஆ இருக்கு சார் ஆ என்ன புக் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க சோஷியல் சயின்ஸ் சயின்ஸ் ஆ இருக்கு சார் 5th to 10th to full books ம் வச்சிருக்கேன் ஆ ஜெனரல் தமிழா ஜெனரல் இங்கிலீஷா நீங்க வந்து எடுத்துக்கற போறீங்க ஜெனரல் தமிழ் தான் சார் எடுத்து தமிழ் புத்தகம் வச்சிருக்கீங்களா ஆ வச்சிருக்கேன் சார் ஆமா அப்ப இது இந்த புத்தகத்தை எல்லாம் நல்லா தரவா படிங்க முதல்ல தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க தமிழ்ல ஒரு அந்த செயல் எல்லாம் படிங்க செயல் பகுதி அது மாதிரி திருக்குறள் அந்த சிலப்பதிகாரம் கம்பராமாயணம் சீரா புராணம் இப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா ரச்சனிய யாத்திரிகம் ஏன்னா இதுல இருந்துலாம் வினாக்கள் கேட்பாங்க அதுல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு வரியை எடுத்து உங்கள்ட்ட கொஸ்டினா கேட்பாங்க இலக்கணம் படிக்கிறத கொஞ்சம் நீங்க குறைச்சிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> முதல்ல ஸ்டேட் போர்ட் புக்கை படித்து முடித்ததுக்கு பிறகு தமிழ் இலக்கிய வரலாறு முனைவர் சாவே சுப்பிரமணியம் 
முனைவர் சாவை சுப்பிரமணியம் அவருடைய புத்தகம் என்ன வாங்கிக்கோங்க அதை வாங்கிட்டு சில முக்கியமான டாபிக்ஸ் மட்டும் பாருங்க அதை பின்னாடி இருக்கிற அந்த தற்கால இலக்கியம் சொல்லிட்டு ஒரு பதிவு கொடுத்துருப்பாங்க தற்கால இலக்கியம் வந்து நாடக இலக்கியம் புதினம் சிறுகதை கவிதை நூல்கள் அதில் யாரெல்லாம் இப்போ எழுதியிருக்கிறார் ரீசெண்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் பாருங்க குரூப் டூ ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த குரூப் டூவில் இன்டர்வியூ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் ரெண்டுமே ஒரே இதாக எக்ஸாம் நடந்தது அதை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அதை பிரி பிரிச்சுட்டாங்க இன்டர்வியூ போஸ்ட் தனியாக நான் இன்டர்வியூ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் தனியாக ரெவன்யூஸ்டன்ட்ரி <laughs> 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 நேஷனல் ஹைவேஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து இதில் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்லாம் இன்றைக்கி நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணால் உள்ளே போயிடலாம் சார் ஒரு நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி எழுபது கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் விமன் விமன்னால் உங்களுக்கு கட் ஆஃபும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு தமிழ் மீடியமா இருந்தா இன்னும் கூடுதல் வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு அப்புறம் நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க நல்ல நம்பிக்கையோட படிக்கணும் நிறைய நிறைய உழைக்கணும் நீங்க ஒரே எக்ஸாம்ல நீங்க கிளியர் பண்ணிடலாம் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு என்னுடைய எண்ணம் இருக்கு வாழ்த்துக்கள் சரண்யாங் இதுக்கு மேல டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீனில் ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டுருக்கா அந்த நம்பர் கால் பண்ணி சாரோட நம்பர் கால் பண்ணி உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் உண்மையாகவே ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் இப்போ காலகட்டத்தில் இருக்கிற பசங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இலக்கிய இலக்கண வகை அப்படின்னாலே ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்குது தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் எனக்கு இலக்கிய இலக்கண வகை தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை தமிழுக்கு ஏன் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அவங்க ஜென்ரல் தமிழ் எடுக்க போகிறாங்க இரநூறு வினாக்களில் நூறு வினாக்கள் தமிழில் இருந்தால் கேட்க போகிறாங்க அதனால தான் முக்கியத்துவம் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சொன்னால் நம்ம வந்து தமிழ் ஆர்வலர் அப்படி அந்த இதுக்காக நான் சொல்ல வரல அதில் அவங்களுக்கு வந்து டிசைடிங் ஏரியாஸே அதுதான் தமிழ் தான் கண்டிப்பாக நூறு வினாக்கள் நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண் அதுக்கு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க படித்தா தான் ஜெயிக்க முடியும் இல்லையாட்டி அவங்க வெற்றி வாய்ப்பு வந்து கேள்விக்குறி ஆகிடும் கண்டிப்பாக இப்போ நூறு வினாக்களுக்கு தொண்ணூற்றி ஐந்து வினாக்களுக்கு மேலே மிக சரியாக பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமா வெற்றி அடைவாங்க நிச்சயமா கண்டிப்பா வெற்றி அடைவாங்க நேயர் லைன்ல இருக்காங்க யாருன்னு பாத்துறோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்களுடைய பெயர் பெயர் வந்து சபரிநாதன் சொல்லுங்க சபரிநாதன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என்னங்க சபரிநாதன் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி இருந்து கால் பண்றீங்களா சரி சொல்லுங்க சபரிநாதன் உங்களுடைய டவுட்ஸ் என்ன நீங்கதன் பி மேல எம்இ படிக்க போறீங்களா இல்ல போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராக போறீங்களா என்ன முடிவு எடுத்துக்கிறீங்க போட்டி தேர்வுக்கு தயாராக போறோம் போட்டி தேர்வுல உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது இப்போ 21 21 வயதா நீங்க சிவில் சர்வீஸ் எழுதலாம் ஐஏஎஸ் एग्जाम எழுதலாம் குரூப் 1 குரூப் 2 एग्जाम எழுதலாம் உங்களுடைய கெபாசிட்டி என்ன அப்படிங்கறது நீங்களே பாத்துங்க நான் குரூப் 2 குரூப் 1 இந்த மாதிரி தேர்வுகள் எனக்கு நான் எழுதி கிளியர் பண்ணுவேன் அப்படி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தா நிச்சயமா இப்ப அதுக்கு அடுத்து உடனடியா ஒரு வாரத்துக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் வந்து நோட்டிபிகேஷன் வரப்போகுது டிஎன்பிஎஸ்சியில் அதனால அதுக்கு நீங்கள் நல்லா தயாராகலாம் ஒரு ஆறு முதல் எட்டு மாதத்திற்குள்ள உங்களுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட்டே வந்துடும் ஆமாம் அதனால வாய்ப்பு இருக்குது 
ஆமா அது சென்னை மதுரையில நம்ம நடத்துறோம் ஆமா வந்து நீங்க என்னை அணுகுங்க நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தரா டீடைல்ஸ் வேணும் சொல்லுங்க சாரோட நம்பர் ஸ்கிரீன்ல फ्लैश ஆயிட்டு இருக்கு ஸ்க்ரோலிங்ல போயிட்டு இருக்கு சோ அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி இதுக்கு மேல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் சரிங்களா சபரிநாதன் थैंक यू so much for calling அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிச்சிட்டு இருக்காரு பி முடிச்சிருக்காரு என்ன டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படினு தெரியல அப்படினு யோசிச்சிட்டு இருக்காரு ஓகே சார் ரொம்பவே அழகா एक्सप्लेन பண்ணிருந்தீங்க நடப்பு நிகழ்வுகள் பத்தி எல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் என்னோட கேள்விக்கு சரி காலர்ஸ் லாஸ்ட் டைம் சரண்யா கால் பண்ணிருந்தாங்க நல்ல நல்ல சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டு இருந்தாங்க எவ்வளவு மார்க்ஸ் எடுத்தா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் ரொம்பவே அழகா एक्सप्लेन பண்ணிருந்தீங்கன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நன்றி சார் இனி நேர்ல இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி நீங்க எல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி நினைக்கிறேன் மீண்டும் நாளை வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் திவ்யமான திவ்யா பவாய் டேக் கேர